待遇命部的十月以后，十一月会有改善的可能吗？大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《观音世界》，岁月如梭，时间又来到了我们的西元二零二四年的阳历十一月，而我们在这个十一月啊，将会遇到两个节气，一个是十一月七日的立冬，那我们的流月交接到了乙亥月，另外一个呢是十一月二十二日的小雪。这两个节气的到来呀、啊，来揭示着我们混乱的二零二四年即将进入尾声了。这样，各位有没有感觉到啊，总算到年底了这种感觉呢？那、嗯、么老师也觉得啦，这个甲辰年呐、啊，这个刻画掉了世界上有许多的伤痕，这个战场上真的是令人触目惊心。而在阳历十一月啊，我们必须先知道天时，才能明地利，才能够让我们人和更加的强大。所以，我们的第一个节气立冬啊，就是在阳历的十一月七日来做交接。这个时候，也是太阳位于黄金的二百二十五度的位置。而所谓的立啊，在古文中代表见识，也就是从这个时候啊，这个冬季啊，就可以算是正式的开始了。而立冬的冬啊。在古文上的意思代表是什么呢？是终了的意思。那也就是说啊，秋季的农作物啊，在此时要全部收晒完毕，完成了秋收，然后收藏入库，要进入了冬藏的阶段。而各种动物啊，也要开始藏起来，准备开始过冬眠了。而与立冬相对的，那当然就是立春了。一个是准备结束，一个就是准备开始。各位有没有发现到一件事情？无论是人生或是万物的运行啊，距离最接近的其实就是结束跟开始，生与死啊，其实也就只有那一线之隔而已。那么我们绕这么大一圈，那如果最终都要拿了成绩单回到了我们的原点，哎，开始跟结束同一个地方，那么各位会觉得你想在这个人生 online 的旅途之中，你要缴出什么样的成绩单呢？而在节气立冬啊，在中国的华北地区啊，就已经进入了什么很冷、很冷、很低温时刻了。一般来说啊，在中国北部或是东北以及西北的地区啊，包含内蒙古或是青冈藏高原，甚至是比如说是辽宁省哦，气温就降到负十度的摄氏度的一个低温。但是华南地区与台湾啊，气温就不是这样了。俗语说得好，农历十月小阳春，无风吹拂暖融融。一般呢、啊，白天的气温啊，在没有阴雨的状况之下，还是有可能达到那个二十八摄氏度的高温。但是到了夜里啊，它大概就在二十度的摄氏度的上下。这个温差的变化是这个月要非常注意的哦。而今年啊，雨水。真的在亚洲是特别的旺盛的，这如同我们在二零二三对二零二四年的预测啊，的确今年啊，台风跟雨水啊是非常旺盛的，所以理论上啊，温度会比过去还要再低一点，因为你水气多了嘛，这点就必须需要注意的地方。而在十一月二十二日就迎来第二个节气小雪，在星象上啊，只是太阳位于黄金的两百四十度，而小雪这个节气间啊，夜晚的北斗七星的斗柄将会指向的。北西这个方位，也就是十点钟的方向。而在农业上啊，就农家的谚语，他有说到：“小雪雪满天，来年必丰年。”这里面呢、啊，就代表三层意思。第一个就是小雪节气的时候啊，如果有下雪，那代表来年的风调雨顺，没有什么问题，不会旱灾或者是大水灾。哦，这个是很重要的啊。第二个就是，如果下雪的话，它可以冻死一些病菌跟害虫，来年呢、啊、就有机会减低了一些农场上的病虫害的问题发生。第三个是积雪，然、哦、积雪这个东西啊，看到雪是很冰是没有错，但是啊，它在地表上面呢、啊、覆盖很厚的话，它反而会有一种保暖的作用。有利于土壤它的有机物的分解，增加土壤的肥沃度，让明年呢、啊、收成可以更加的丰富一点。好，那么以上就是我们针对阳历十一月会遇到两个节气，也就是所谓的天时。那么接下来在预测阳历十一月的世界局势之前呢、啊，按照惯例，我们回头来检验一下关于阳历九月的预测是否是正确的。在国际局势上面呢、啊，表面上的和解掩盖不了战场上的屠杀，而实际上我们也看到，在即使中东各国啊一开始都表示出我们可以停火协谈，或是我们退一步啊看有没有协商的空间。
但是黎巴嫩它发生了一个传呼机以及那个无线电的爆炸案件，相信大家都还记忆犹新。还有以色列大规模空袭真主党，以及伊朗发射导弹，哎，攻击了以色列。还有乌克兰上面的血雨腥风，红军村上面的一个战斗非常的激烈。都不断的让这个战场上的恶魔啊，可以大量的收割灵魂。但我们也有预测到，有些公众人物啊，应该会有桃色争议的纠纷啊。这个有没有了？那、啊、其实是有的，但是他名气不是很大哦，可能大部分都没有听过，所以啊，这个预测就不能作数。而在经济部分啊，我们有预测到哦，各国受到了第三季末的压力，以及受到远方的太阳星以及福星等吉利星宿的照耀。哦，各国都挽起袖子，怎么样？不断的想办法去刺激经济。当然，我们也有预测到降息来救经济的方法。那实际上有没有呢？当然是有的。美国与许多国家的央行啊，也的确在阳历九月的时候进行了降息，所以这个部分呢、啊，还算是应验的。但如果我们以经济的预测啊，就是什么呢？降息虽然有用啊，但是也真的是不多了，所以并未给各国经济带来太好的正面影响。而在金融的部分啊，我们预测金融市场啊，它是看多的趋势。但也说明啊，投资指数比投资个股来得好。实际上，各国的股市指数啊，也都如老师的预测，这是持续的上扬的。即使是本来是如一滩死水的中国地区的股市，在交换节气之前呢、啊，也都是喷涨的状况。也就他们十一长假之前，在那之后呢，哎，交节气了，那就改看十月总论的分析，就不在我们九月的范围以内。所以金融部分呢、啊，我们的预测也是应验的。所以整体而言呢、啊，我们针对阳历九月的预测，对于性丑闻的部分，因为应验的人他没有名气，所以都不能作数的。整体的应验率啊，应该要只能在 65% 到 70% 左右，该扣的分数还是得扣的。而验证完了过去啊，我们看看未来，在这个阳历十月啊，流月星宫迎来了三颗超强大的星宿。分别是什么呢？分别是紫微星、龙德星以及红鸾星这三颗吉星，都是非常正面而且强大的星宿。而复星啊，也不遑多让，有暴败星、天官符以及天恶星，还有王神星这四颗复星。而这四颗复星对上三大吉星。原则上啊，他、哦、没有办法去抵消，因为他们没有办法对比，因为主星跟这些副星之间呢、啊，并没有直接的业务交流。也就是说，吉星会让我们该好的地方的确蓬勃发展，但是呢，副星这些凶煞之星啊，让该出事的它也会出事啊、哦，那个不会给你留情。这其实啊，跟人类世界其实也是一样的，坏人呐、啊，他有可取的地方。好人呢、啊、也会有污秽的一面，但话虽如此啊，老师还是支持判死刑的就应该就地枪决，没有什么教化不教化的。我们直接让犯人这些死刑犯火化，那是比较实在一点的。教化，请给上帝去执行吧。而在国际局势方面呢、啊，这个月的龙德星与紫微星的力量是十分强大的，特别有利于大国的发展空间。所以对于中国、伊朗。俄罗斯、美国啊，还有德国，甚至连印度这些比较大型的国家，都会有特别的实力套上了 buff 的加成。而以色列或是新加坡这种实力型的国家，算不算大国呢？其实啊，以星象的眼光来看呢、啊，这是比较不算的，因为实质的国力啊，其实无法对世界造成什么样的撼动。即使啊，我们说一个实在一点的，犹太人的资本力量啊，足以影响至少半个地球的生死。但是啊，那个叫做种族，它不是一国家，所以吃不到紫微星以及龙德星的力量存在。而这对于乌克兰的战场来讲啊，俄罗斯就当然就比较吃香了。如果乌克兰呢、啊，他没有加紧时间啊，还是不愿意投降啊，那么俄罗斯还是可以趁这个阳历十一月。高歌猛进，继续往基辅迈进。其实以目前的局势来看呢、啊，俄罗斯如果真的能够夺回基辅啊，那对于他们斯拉夫民族来说啊，也是一个非常空前的胜利。为什么说夺回呢？因为这个基辅是斯拉夫人哦，他上岸的地方发展的龙兴之地。另外呢，乌克兰原本也是苏联的一个国土，那后来苏联放他们独立成为国家，但是有协商好。那所以说啊，其实乌克兰呐、啊，他的他的几十年前呢、啊，他是属于苏联的。这个、啊、其实年龄在大概四十五岁到五十岁以上的朋友
晚都知道哦，以前那个一些什么小国家全部都是苏联的哦，苏联才是真的世界上真正的是非常庞大的国家，只是被那个没头发的戈巴契夫嘿变成投降了，不然的话，苏联到现在还是很强大的。所以是说啊，这个对中国多亏的基辅啊，对斯拉夫民族来讲啊，它是一个空前的胜利。所以老师估计啊，乌克兰如果不快点投降啊，基本上迟早保不住基辅这块领土。而这个对于中东的战场来讲啊，伊朗获得的新秀加成就比以色列来的多了。因为就国家层面而言，伊朗它是大国，这是当之无愧的。真的要硬干起来啊！以色列是没有太多的办法啊，去针对伊朗做什么超级的打击。毕竟以色列跟伊朗啊，你别觉得他们好像很为难，很靠很近，没有哈、哦，他们距离一千多公里，中间隔了很多很多的国家。那以以色列它的强大的军力，比如说 F 1 6啊、F 3 5之类的这些空中的优势啊，它是没有办法飞到一千公里远，所以是说啊，它没有办法去对伊朗做出什么太严重的打击。但是伊朗的导弹可以飞到一千公里以外打中以色列。好，这个我们在阳历的差不多十月初的时候啊，我们已经见到啊，伊朗的确有这个能力，真的是可以把它打到以色列。而以色列想打陆军战啊，你还得横跨一千多公里的穆斯林兄弟的一些土地啊，你才能打到。那当然基本上也是不可能的。所以一旦十一月让伊朗联合了其他穆斯林兄弟。一起拉拉手打一场宗教战争，掀起穆斯林兄弟会的大反击。那么，以色列在十一月会想起数十年前被反征服跟消灭的恐怖回忆。所以，这个十一月啊，国际局势会有新的势力消长变化。而对于经济方面啊，受到隆德兴的影响，这个月的经济啊，在非战乱的地方啊，是可以获得比较好的成长空间。也因为有紫微星的力量，所以由政府。促进了一些经济措施啊，也会加大力度的不断的去出台。这里面包含，但是不限于降息，或者是住宅补贴，或者是各项资金宽松措施，企图让经济可以获得一定的刺激与就业上的安定。而这些举措有没有比较好的效果呢？在这个阳历十一月，的确是比较有用的。为什么？因为远方有太阳星。太阴星以及天喜星，还有天乙贵人星在支持紫微星跟龙德星的力量，所以基本上啊，这些经济措施的激励啊，的确会有很直接的帮助。所以基本上在二零二四的阳历十一月，在没有战争又是大国的地区啊，经济是处于正面的发展。而没有战争的中小地区啊，那当然就是只能维持稳定跟一些比较平稳的地方。而最后，我来看一下我们的金融的市场，在碎破之月之后啊，这个阳历十一月的金融市场，在经济发展不错的时候啊，我们最需要注意的是一个角色，那是什么呢？那个角色叫做插协同。这个意思是说啊，这个月有暴败星在直接影响金融股市这些投机的市场，加上远方也有碎杀星的力量。所以一些理论上很看好，舆论跟市场风向都很赞的一些产业啊，突然会有一些临时性的消息导致的反转。这些是因为除了报败星之外，还有天官府在流月星宫之内，所以就容易产生了，比如说你税务的问题啊，什么逃漏税啊、侵权啊，或是法令的解释不一样啊，或是政策政策之类的改变啊，导致产生了一些反转。所以这个月啊，对金融投资的操作、啊、要记得：第一，避开大家都一致认为这个是要涨的啊，这个直接高歌猛进，直接 all in 啊，怎么直接把它全下下去了？跌下来不要怕了，是是这个市场准备倒车接人了、啊，对不对？等等这些这些的谎言哈、啊，你不要相信啊，你就要避开大家都认为会涨的，这个是插协同理论啊，但连插协同都知道的，每个人都知道会涨的东西啊，它一定不会涨啊，这个是。这个是人性的考验呐、啊，啊，这个叫避免是什么大笔投入的标的，因为大家这么想，代表是说呢，它涨起来一定有很高的利润空间。这个利润是什么空间呢？是主力要收割散户的空间。我们进去啊，就是被收割的一方啊，那韭菜割不完，你自己愿意当韭菜的。而第二个就是设定好停损跟追损的功能，意思就是说呢，我们一投进去一定要抓最低的损失空间。然后不断透过利润空间在变化的时候啊，它会自动的追踪跟调整，这样有什么好处呢？这样的好处啊，就是说在可能涨一波啊，它反转之后，我们可能只会丢掉我们之前涨势的一些利润，但是呢，不至于会亏本。
。但如果一开始就下错时间段，刚好在山顶怎么办呢？那摔下来你也不会摔太重啊、呃，损失是有限的。而如果你真的凹到宝，那就可以赚得很没有负担，然后一直高歌猛进，一直赚。但是跌的时候，我们可以直接追损啊，跌下来，这是必须要把握的空间喽。好，那么以上就是我们在阳历十一月的流月总论解析，下一集我们就来看看十二生肖的流月运势总论解析。我是陈老师，跟紧陈老师，让你未卜先知。Nice.